இப்போ வடகறிக்கு தேவையான கடலை பருப்பு நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க சோம்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கடலை பருப்பை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட இதை நம்ம ஊற வச்சுக்கணும் இந்த பருப்பை அப்போ தான் நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கழுவின பருப்பில் தண்ணி ஊற்றி நான் மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் இந்த பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த பருப்பை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் போல் நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ மிக்சியில் போட்டுப்போம் மிக்சி ஜாரில் இப்போ இதில் கொஞ்சம் போல் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டால் போதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் இதில் போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறைவறுப்பாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பருப்பருப்பாக இருந்தால் தான் இந்த வடகறி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சில பேர் வந்துட்டு இந்த வடகறியை வந்து ஆவியில் போட்டு வேக வச்சு எடுப்பாங்க சில பேர் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுப்பாங்க நான் இன்றைக்கி எண்ணெயில் தான் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு தான் ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் இப்போ நம்ம அந்த மாவை வந்து சின்ன சின்ன ஒரு வடை மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரே கையிலே நம்ம தட்டி இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி வடை மாதிரியும் போடலாம் இல்லைனா நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட அந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை மாதிரி கூட பிடிச்சி போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆவியில் வேக வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து பண்ணோம்னா இதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கூடுதலாக நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் கலராக வடை மாதிரி அந்த மாதிரி வேகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே வந்து கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருந்தாலே போதும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்தாலே போதும் ரொம்ப வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஆறிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம சைட் பை சைடு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மூணு அல்லது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஊற்றினா தாங்க இந்த வடகறி நல்லாயிருக்கும் இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச ஒன்று ஒரு லவங்கப்பட்டை போட்டுக்கலாம் மூணு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் மூணு விரிஞ்சி இலை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் போல் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இந்த வடகறிக்காக நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம முதல்ல இதோட நம்ம அந்த ஆனியனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீலவாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வரட்டும் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் இந்த 
இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க அடுத்து ஒரு மூணு அல்லது நாலு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீனி போட்டுக்குங்க பதையை நல்லா வதக்க எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆறு பூண்டு பல்ல நான் முறிச்சுட்டு அதை நீளவாக்கில் கீனி போட்டுக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம கடைசியாக இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் தக்காளி கொஞ்சமாகவே நம்ம போட்டுக்கலாம் வடகறிக்கு இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் முதல்ல போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரா மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த வடகறி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கு தான் கொஞ்சமாக மிளகாய் தூளும் இதில் சேர்க்குறேன் நான் அடுத்தது ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மிளகாய் தூள் ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா ஒரு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் தக்காளியோட இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு மூணு கிளாஸ் போல் தண்ணியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா வடகறி வந்து தண்ணியை வந்து சக் பண்ணிவிடும் அதனால் கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டால் தான் நம்மளுக்கு வடகறி சரியான பதத்துக்கு வரும் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு இதை நல்லா கலக்கிட்டுடுங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் இதை அப்படியே கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சுட்டு வச்சுருந்த வடையெல்லாம் இப்போ நம்ம கையில் வந்து இதை நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி செய்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா உதிர்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம உதிர்த்து வச்சுருந்த வடையெல்லாம் இப்போ இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ இதை கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம பீஸ் பீஸாக பண்ணியிருந்த வடையெல்லாம் இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுடுங்க இது நல்லா கலரி விட்டுனா கொஞ்சம் நேரம் இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் இதில் தண்ணியெல்லாம் நல்லா அது உறிஞ்சு கரெக்டான ஒரு இந்த வடகறினாலே கொஞ்சம் திக்காக இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இது இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இது மேலே கொத்தமல்லி இலையை போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அப்படியே வந்து ஒரு மூடி போட்டு வச்சுடுவோம் இதில் வந்து தேங்காய் சேர்க்காமல் கூட சில பேர் இந்த வடகறியை செய்வாங்க நான் வந்து இப்போ தேங்காய் கொஞ்சம் இதில் அரைச்சி ஊற்றி செய்ய போகிறேன் தேங்காய் சேர்த்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு அரை கப்பு போல் கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இதோட ஒரு மூணு முந்திரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் டேஸ்ட்டுக்காக தான் நான் இந்த முந்திரி ஆட் பண்ணுறேன் வடகறி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேங்காவை 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடகரை நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காவை இது நல்லா ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்காய் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தாலே போதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான சுவையான வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைப்பில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுக்கு வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இட்லி தோசை இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் இது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நம்ம அது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்